সো আজকে হচ্ছে আমরা দেখব হচ্ছে বেসিক অপারেশনস অফ কম্পিউটার সিস্টেমস আমাদের টপিক গুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ এ কম্পিউটার দেখব দেন হচ্ছে বেসিক অপারেশনস অফ কম্পিউটার দেখব এরপর আমরা অর্গানাইজেশন অফ কম্পিউটার দেখব এন্ড তারপর হচ্ছে আমরা দেখব হচ্ছে টাইপস অফ স্টোরেজ ডিভাইসেস সো ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ কম্পিউটারের মধ্যে হচ্ছে আমাদের টোটাল আটটা ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে সো আটটা ক্যারেক্টারিস্টিকস এর মধ্যে প্রথমটা বলছি আমরা অটোমেটিক কম্পিউটার যে ধর যে কাজগুলো করতে পারে সেগুলো যখন কম্পিউটারকে দেওয়া হয় তখন সে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে কাজটা করতে পারে এটার মাঝখানে হিউম্যান এর কোনোভাবে কানেক্টেড হওয়ার কোনো দরকার থাকে না স্পিড স্পিড হচ্ছে কম্পিউটার ডাটা প্রসেস করতে পারে খুবই ফাস্ট সো হচ্ছে নর্মালি আমরা কম্পিউটারে যখন পারফরমেন্স মেজার করি তখন আমরা এটা সেকেন্ডস মেজার করি না আমরা ইউজুয়ালি মেজার করি হচ্ছে মাইক্রো সেকেন্ডস ন্যানো সেকেন্ডস পিকো সেকেন্ডস এগুলাতে এরপরে আসতে হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউরেসি অ্যাকিউরেসি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের অ্যাকিউরেসি অনেক হাই থাকে এবং কম্পিউটার যে কাজটা করে সেটার মধ্যে কোনো ভুল থাকে না এখন কম্পিউটার কোনো কাজ করার পরে যদি এমন হয় যে আমার অ্যান্সারটা ভুল আসছে এটার মানে হচ্ছে যে আমি যে প্রোগ্রামটা করে দিয়েছিলাম প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমার ভুল ছিল প্রোগ্রামটা যদি ভুল না থাকে তাহলে আমার কম্পিউটার নিজের থেকে কোনো ভুল করে না এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের ডিলিজেন্স ডিলিজেন্সটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পিউটার কখনো মোনোটনাস হয় না বা টায়ার্ড হয় না আমরা যদি একটা কাজ কম্পিউটারকে বারবার করতে দিই তাতে কম্পিউটার কখনোই মোনোটনাস হয়ে যায় না বা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার কারণে কম্পিউটার কখনো টায়ার্ডও হয়ে যায় না এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিলি এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ভার্সেটালিটি ভার্সেটালিটি হচ্ছে কম্পিউটার সব ধরনের কাজ করতে পারে যেগুলো আমরা তাকে কোড করে দিই বা প্রোগ্রাম করে দিই আমরা যদি লজিক্যাল স্টেপ দিয়ে তাকে কোনো কিছু সেট করে দিই তখন সে সেই ধরনের সবগুলো কাজই করতে পারে এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার অফ রিমেম্বারিং পাওয়ার অফ রিমেম্বারিং হচ্ছে কম্পিউটার ডাটা স্টোর করতে পারে এবং সেই স্টোর ডাটাটাকে সে দরকার হলে রিকলও করতে পারে এরপরে আসছে হচ্ছে নো আইকিউ নো আইকিউ মানে হচ্ছে কম্পিউটারের নিজস্ব থেকে কোনো হচ্ছে प्रोग्राम সো এরপরে আমাদের যে টপিকটা আসছে সেটা হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং ডাটা আমাদের জানি আমাদের যে ডাটাটা থাকে সে ডাটাটাকে হচ্ছে আমরা প্রসেস করে সেটাকে হচ্ছে আমরা ইনফরমেশন হিসেবে নিয়ে কাজ করি সো এটাই হচ্ছে আমাদের ডাটা প্রসেসিং এই যে প্রসেসটা এই যে অ্যাক্টিভিটিগুলো দিয়ে আমরা এই কাজটা করি ডাটাটাকে প্রসেস করি সেই অ্যাক্টিভিটিটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং সো ডাটা থাকে হচ্ছে আমাদের একটা র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যেটাকে আমরা ইনপুট হিসেবে নেই অ্যান্ড দেন আমরা হচ্ছে প্রসেস করে সেটাকে ইনফরমেশন বানিয়ে হচ্ছে তাকে আউটপুটে कम्पिटर सिसटेम मध्य हमारेशन आगुलटिंग स्टोरिंग प्रसेसिंग অ্যান্ড হচ্ছে আউটপুটিং কন্ট্রোলিং সো ইনপুটিং মানে হচ্ছে আমরা যে ডাটাটাকে ইনপুট নিচ্ছি এই প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে ইনপুটিং তারপর আমরা যখন আমাদের যে আউটপুটের রেজাল্টগুলো থাকে বা কোনো ডাটাকে ইনপুট নিয়ে যখন আমরা সেটাকে স্টোর করি সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে স্টোরিং ডাটাটাকে নিয়ে আমরা যখন প্রসেস করি প্রসেস করে সেটাকে আমরা ইনফরমেশন বানাই তখন সেটাকে বলা হচ্ছে প্রসেসিং আউটপুটে শো করলে সেটাকে বলা হচ্ছে আউটপুটিং অ্যান্ড এই সবগুলো কাজ করার জন্য আমাদের কিছু কন্ট্রোল সিগন্যাল জেনারেট করার দরকার পরে সেগুলাকে আমরা বলছি হচ্ছে কন্ট্রোলিং এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের বেসিক অর্গানাইজেশন অফ এ কম্পিউটার সিস্টেম সো বেসিক অর্গানাইজেশন অফ কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে আমাদের একটা ইনপুট ইউনিট থাকে একটা আউটপুট ইউনিট থাকে একটা স্টোরেজ ইউনিট থাকে অ্যান্ড হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট থাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মধ্যে হচ্ছে আবার আমার দুইটা ইউনিট থাকে আলাদা আলাদা একটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল ইউনিট আরেকটাকে বলি হচ্ছে আমরা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ ইউনিটের মধ্যে আমাদের দুই ধরনের স্টোরেজ ইউনিট থাকে একটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রাইমারি স্টোরেজ একটাকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টোরেজ এখন হচ্ছে আমরা এগুলাকে নিয়েই হচ্ছে আর একটু ব্রিফলি ডেসক্রাইব করব। সো ফার্স্টেই আসছে হচ্ছে আমাদের ইনপুট ইউনিট 
ইনপুট ইউনিট হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের যে কাজগুলা আমাদের ইনপুট নেয়ার জন্য লাগে সেটাই হচ্ছে আমাদের ইনপুট ইউনিট ইনপুট ইউনিট হচ্ছে তিনটা ফাংশন করে একটা হচ্ছে ইট অ্যাকসেপ্টস ইনস্ট্রাকশন এন্ড ডাটা ফ্রম দা আউটসাইড ওয়ার্ল্ড দেন সেই ডাটাগুলোকে হচ্ছে সেই ইনস্ট্রাকশনে কনভার্ট করে এবং সেটা যাতে কম্পিউটার অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ওই ফর্মে হচ্ছে সে রেডি করে আফটার দ্যাট এটা হচ্ছে এই কনভার্টেড ইনস্ট্রাকশনটাকে হচ্ছে কম্পিউটারের কাছে প্রাস করে দেয় ফর ফার্দার প্রসেসিং সো এরপরে আমাদের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আউটপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিটের কাজ হচ্ছে আমাদের যে রেজাল্টগুলো কম্পিউটার প্রডিউস করলো বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের পরে সেই রেজাল্টগুলোকে হচ্ছে আউটপুট হিসেবে শো করা এবং যদি ওই আউটপুটগুলো হিউম্যানের রিডেবল ফর্মেটে না থাকে তাহলে সেটাকে হিউম্যান রিডেবল ফর্মেটে নিয়ে আসা অ্যান্ড দেন হচ্ছে কনভার্টেড যে রেজাল্টটা আছে সেটা হচ্ছে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের কাছে হচ্ছে শো করা এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইন অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম এবং এটা হচ্ছে বাকি সব ধরনের অপারেশনগুলোকে কন্ট্রোল করা এবং কাজ করার জন্য ইউজ করা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে আমাদের দুইটা ইউনিট থাকে একটাকে বলি হচ্ছে আমরা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আরেকটাকে বলি হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল ইউনিট অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট হচ্ছে যত ধরনের অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল টাস্কগুলো আছে যেমন অ্যাড সাবট্রাকশন অ্যাডিশন মাল্টি অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্রাকশন ডিভিশন তারপর লজিক্যাল অপারেশন যেগুলো इन्स्ट्रकशन गोसेस स्टोर रेजल्टसेस कर फाइनल रेजल्टुटर शो कर स्टोर স্টোরেজ ইউনিট হচ্ছে আমাদের দুইটা একটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রাইমারি স্টোরেজ আর একটাকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টোরেজ প্রাইমারি স্টোরেজ হচ্ছে আমাদের যে রানিং প্রোগ্রামটা আছে সেই রানিং প্রোগ্রামের ডাটাটাকে স্টোর করার জন্য হোল্ড করার জন্য হচ্ছে প্রাইমারি স্টোরেজ ইউজ করা হয় অ্যান্ড হচ্ছে এটা খুবই ফাস্ট হয় এটার ক্যাপাসিটি স্মল থাকে এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় অ্যান্ড হচ্ছে এটা ভলাটাইল থাকে সো আমাদের যখন পাওয়ার চলে যায় তখন হচ্ছে আমাদের ডাটাটাও চলে যায় সো এই টাইপের স্টোরেজের এক্সাম্পল হচ্ছে র্যাম এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি স্টোরেজ সেকেন্ডারি স্টোরেজ হচ্ছে আমাদের নর্মালি যে প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা সেভ করে রাখি সেগুলো রাখার জন্য ইউজ করা হয় অ্যান্ড হচ্ছে এই টাইপের স্টোরেজগুলো প্রাইমারি স্টোরেজের চাইতে অনেক বেশি স্লো হয় এদের ক্যাপাসিটি অনেক হাই থাকে এবং প্রাইমারি স্টোরেজের চাইতে এদের প্রাইসও অনেক বেশি কম থাকে এবং এগুলার ডাটা সব সময় থাকে ইভেন যদি পাওয়ারও চলে যায় তারপরে এগুলার ডাটা থেকে যায় সো এগুলার এক্সাম্পল হচ্ছে লাইক অ্যাজ আমাদের যে হার্ড ডিস্ক ইউজ করি আমরা বা আদার্স যেগুলো ইউজ করি সেগুলো এরপরে যেটা আসছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ ডিভাইসেস স্টোরেজ ডিভাইসেস হচ্ছে যখন আমাদের কম্পিউটার অফ থাকছে তখন সেই ডাটাগুলোকে স্টোর করার জন্য আমরা যাদেরকে ইউজ করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ ডিভাইসেস সো স্টোরেজ ডিভাইসের দুইটা প্রসেস হয় একটা হচ্ছে রাইট ডাটা আর একটা হচ্ছে রিড ডাটা সো স্টোরেজের টার্মসের মধ্যে আমরা যেগুলো ইউজ করি সেটা হচ্ছে মিডিয়া ইজ দ্য ম্যাটেরিয়াল স্টোরেজ ডাটা মানে যেই জায়গাটায় হচ্ছে আমরা ডাটা স্টোর করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মিডিয়া অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইস গুলা হচ্ছে এই মিডিয়া গুলাকেই হচ্ছে সে ম্যানেজ করে মানে ডাটা গুলাকে সে ম্যানেজ করে সো স্টোরেজের মধ্যে হচ্ছে আমরা ম্যাগনেটিক ডিভাইস ইউজ করি স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে যে হচ্ছে ম্যাগনেট ইউজ করে স্টোর করে অপটিক্যাল ডিভাইস ইউজ ইউজ করি যেটা হচ্ছে আমাদের লেজার ইউজ করে স্টোর করে অ্যান্ড আমরা সলিড স্টেট ডিভাইস ইউজ করি যাদের হচ্ছে ফিজিক্যাল সুইচ থাকে এবং সেটা ইউজ করে হচ্ছে তারা ডাটা স্টোর করে সো ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস হচ্ছে আমাদের মোস্ট কমন অফ স্টোরেজ এবং এটার মধ্যে বেসিক্যালি আমরা হার্ড ড্রাইভ ফ্লপি ড্রাইভ টেপ এগুলো সবগুলোই এই ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস এর মধ্যে পড়ে এবং সব ধরনের ম্যাগনেটিক ড্রাইভস গুলা হচ্ছে একইভাবে কাজ করে তো এখন হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে দেখবো যে হার্ড ড্রাইভ কিভাবে কাজ করে ফ্লপি ড্রাইভ কিভাবে কাজ করে অ্যান্ড হচ্ছে টেপ কিভাবে কাজ সো ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস এর মধ্যে যেমন ডাটাকে স্টোরও করা যায় তেমন হচ্ছে ডাটাকে রিট্রিভও করা যায় ডাটা স্টোরেজ এবং রিট্রিভারের জন্য এই ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস আমরা যে মিডিয়াটা ইউজ করি যে মিডিয়া মিডিয়া বলতে আমরা বুঝাই যেখানে আমাদের ডাটাটা স্টোর হচ্ছে সেই মিডিয়াটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের আয়রন অক্সাইড দেওয়া থাকে এবং হচ্ছে রিড রাইট হেড যেটা থাকে মানে যেটা দিয়ে আমরা রিড করি বা যেটা দিয়ে আমরা রাইট করি এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ম্যাগনেট থাকে অ্যান্ড ম্যাগনেট হচ্ছে মিডিয়ার মধ্যে হচ্ছে যখন লিখে তখন হচ্ছে পজিটিভ চার্জ হলে ওয়ান লিখে আর নেগেটিভ চার্জ হলে হচ্ছে জিরো 
লিখে এভাবে হচ্ছে সে চার্জ গুলাকে রিড করে করে হচ্ছে আমার ডাটাটাকে রাইট করে এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস এর মধ্যে ডাটা অর্গানাইজেশন ডাটা কিভাবে ওখানে অর্গানাইজ করা থাকে ডাটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে আমরা ট্র্যাক তৈরি করে রাখি ট্র্যাক এবং সেক্টর এবং সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমার ডাটাটা অর্গানাইজ অবস্থায় থাকে অ্যান্ড কিছু হচ্ছে আমরা রিজার্ভ করে রাখি আর কিছু হচ্ছে আমরা রাইট করার জন্য ওপেন করে নেই ফাইল অ্যালোকেশন টেবিল থাকে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্যাট ফ্যাট থার্টি টু এনটিএফএস এগুলো হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডাটাটাকে স্টোর করেছি সেটা समय এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইসেস এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ক হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এবং এটার মধ্যে দুইটা বা তার বেশি অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যাটার্স থাকে অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যাটার্স হচ্ছে এক একটা ডিস্ক ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা প্ল্যাটারে দুইটা করে সাইজ থাকে এরা হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশো থেকে পনেরো হাজার আরপিএম এর মধ্যে স্পিন করতে পারে এবং এটার মধ্যে ডাটা খুঁজে বের করতে আমাদের নাইন বা এর চেয়েও কম সময় লাগে এবং এটার ক্যাপাসিটি নর্মালি হচ্ছে ফর্টি জিবি বেশি হয় সো ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস আমরা কেন ইউজ করবো এটা রিমুভেবল যেটা হাই ক্যাপাসিটি ডিস্ক সো এটার স্পিড অনেক বেশি থাকে পোর্টেবিলিটি হয় অ্যান্ড হচ্ছে সেভারাল ভ্যারিয়েন্টস থাকে হাই ক্যাপাসিটি ফ্লপি ডিস্কও অনেক সময় আমরা ইউজ করতে পারি যেটা হচ্ছে আমাদের সেভেন ফিফটি এমবি যেটা আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর দেখে আসলাম তার জায়গায় হচ্ছে আমরা সেভেন ফিফটি এমবি পর্যন্ত হচ্ছে ফ্লপি ডিস্কে ডাটা ডাটা স্টোর করতে পারি অ্যান্ড হচ্ছে হট সোয়েপেবল হার্ড ডিস্ক আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের জিবিতে হচ্ছে ডাটা দেয় এবং এগুলো হচ্ছে हटाथ स्लो सिकुएंसियल एक्सेस एर कैपासिटी दुशो जिबी बसि था এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস এর মধ্যে ফার্স্টে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সিডি রম সো ম্যাক্সিমাম সফটওয়্যার হচ্ছে আমরা সিডি এর মধ্যে রাখি অ্যান্ড হচ্ছে সিডি রম যেহেতু এটা অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস তার মানে এখানে হচ্ছে লেজার ইউজ করা হয় সো আমরা যখন একটা সিডি রিড করি তখন বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে লেজার দিয়ে রিড করি যদি হচ্ছে আমাদের লেজার ল্যান্ড করে তখন আমরা মানে যদি আমাদের ডাটা রিফ্লেক্ট করে আসে তখন আমরা বুঝি যে আমাদের এখানে হচ্ছে এরপর আসছে হচ্ছে ডিভিডি রম ডিভিডি রম হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক ডিজিটাল ভিডিও ডিস্কের বোথ সাইডে হচ্ছে আমাদের ইউজ করা যায় এবং এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে এইটিন জিবির মতো থাকে অ্যান্ড ডিভিডি প্লেয়ার্স যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আমার এই ডিভিডি গুলাকে হচ্ছে রিড করতে পারে এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের রেকর্ডেবল অপটিক্যাল টেকনোলজিস রেকর্ডেবল অপটিক্যাল টেকনোলজিস এর মধ্যে আমাদের আসছে সিডি রেকর্ডেবল যেটাকে আমরা বলি সিডি আর এটা হচ্ছে আমাদের অডিও সিডি বা এটার মধ্যে আমরা ডাটা রাখতে পারি অ্যান্ড ডাটা চেঞ্জ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সিডিটা ফুল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে ডাটার অ্যাড করতে পারবো সিডি রিগ্রেটেবল হচ্ছে আমার আমার একটা সিডি থাকলে সেটাকে যখন আমি রিউজ করতে পারি তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিডি রিগ্রেটেবল অ্যান্ড 
সব ধরনের সিডি প্লেয়ারে এই ধরনের সিডি রিড করা যায় না যদি এটার অপশনে দেয়া না থাকে যে সিডি আর ডাব্লিউ তাহলে সেটাতে এটা রিড করা যাবে না অ্যান্ড এটা রিউজ করা যায় অ্যাবাউট হান্ড্রেড টাইমস কেন কারণ হচ্ছে আমি প্রতিবার যখন ওখানে রাইট করি ততবার হচ্ছে আমি লেজার দিয়ে রাইট করছি এবং আমি সেটাকে ইরেজ করছি সো এটা যখন বেশি হতে থাকবে তখন কি হবে আর ওটাতে কাজ করা যাবে না সো আমরা অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড টাইমস বারবার রিউজ করতে পারবো এরপর আর পারবো না সেই সিডি দিয়ে ফটো সিডি থাকে ফটো সিডি গুলাতে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ফটো অ্যাড করতে পারি যতক্ষণ সিডিটা ফুল না হচ্ছে ততক্ষণ শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা ফটো অ্যাড করতে পারবো আর অরিজিনাল পিকচার যেগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা কোনো ধরনের চেঞ্জ করতে পারবো না এরপরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ডিভিডি রেকর্ডেবল ডিভিডি রেকর্ডেবল হচ্ছে যখন আমাদের বাসায় ইউজ করার জন্য আমরা কিছু ডিভিডি ইউজ করি যেগুলো ডিভিডির মধ্যে হচ্ছে আমরা রেকর্ড করতে পারবো সেগুলোকে আমরা ডিভিডি রেকর্ডেবল বলি এবং এগুলো আমাদের সব ধরনের প্লেয়ারে রান করে না এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের ডিভিডি র্যাম এটা হচ্ছে আমাদের ডিভিডি যে রেকর্ডেবল বা যে ডিভিডি ফর্মটা আমরা ইউজ করছি সেটাকে রিউজ করার যায় যেগুলোকে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডিভিডি র্যাম অ্যান্ড এটাও অল প্লেয়ারে রিড করা যায় না এরপরে আসছে আসছে আমাদের সলিড স্টেট ডিভাইস সলিড স্টেট ডিভাইসে হচ্ছে আমাদের ডাটাটা ফিজিক্যালি স্টোর করা হয় এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ম্যাগনেট বা লেজার থাকে না এবং এটা অনেক বেশি ফাস্ট হয় সো সলিড স্টেট ডিভাইস এর মধ্যে থাকে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশ মেমোরি স্মার্ট কার্ড ফ্ল্যাশ মেমোরি হচ্ছে যেটা আমরা নর্মালি ক্যামেরা বা ইউএসবি ড্রাইভে যে মেমোরিটা ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি এই ফ্ল্যাশ মেমোরিটার মধ্যে আমাদের র্যামও থাকে এবং হচ্ছে রমও থাকে এবং এটা আমরা অনেক দিন যাবতে এই স্টোরেজটাকে হচ্ছে আমরা আপডেট করতে পারি মানে আমরা ডিলিট করতে পারি আমরা লিখতে পারি আবার ডিলিট করতে পারি আবার লিখতে পারি স্মার্ট কার্ড যেটা থাকে যেমন ক্রেডিট কার্ডে যখন আমাদের একটা চিপ বসানো থাকে এটাও একটা সলিড স্টেট ডিভাইস এই চিপের মধ্যে হচ্ছে ডাটাটা স্টোর করা থাকে সো নর্মালি আমরা ক্রেডিট কার্ড কোথায় ইউজ করি যে যখন আমাদের ক্যাশের জায়গা দরকার হয় তখন হচ্ছে আমরা ক্রেডিট কার্ড ইউজ করি এবং হোটেল স্কুলাতে যখন আমাদের কিছু ইলেকট্রনিক কিস থাকে যে দেখা যায় হোটেল রুমে আমাদেরকে একটা কার্ড দিয়ে দেয় যে এটা যদি আমি আমার ওই ইনসার্টের বক্সে দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে সাথে সাথে আমার রুমের মধ্যে হচ্ছে আমার লাইটিংটা হয় ইলেকট্রিসিটি ফ্লোটা শুরু হয় তো সেগুলোও হচ্ছে আমাদের এই সলিড স্টেট ডিভাইসের মধ্যেই এরপরে হচ্ছে থাকে সলিড স্টেট ডিস্ক যেটা হচ্ছে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এস ডি র্যাম দিয়ে তৈরি করা হয় অ্যান্ড এক্সট্রিমলি ফার্স্ট ভোলাটাইল স্টোরেজ অ্যান্ড ভোলাটাইল স্টোরেজ মানে হচ্ছে এটা ডাটাটার সাথে সাথেই চলে যায় রিকোয়ার ব্যাটারি ব্যাক আপস ব্যাটারি না থাকলে হচ্ছে যেহেতু কারেন্ট চলে গেলেই আমার ডাটা চলে যাবে সো আমার ব্যাটারি ব্যাক আপের দরকার অ্যান্ড মোস্ট হ্যাভ হার্ড ডিস্ক কপিং ডাটা সো এরপরে হচ্ছে আমাদের আজকের লাস্ট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে সিস্টেম কনসেপ্ট একটা সিস্টেমকে কখন আমরা সিস্টেম বলি যখন সেটার এই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে প্রথম ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে সিস্টেমের যদি মোর দ্যান ওয়ান এলিমেন্ট থাকে তারপর হচ্ছে এই মোর দ্যান ওয়ান এলিমেন্ট গুলো যদি আমাদের লজিক্যালি কানেক্টেড থাকে অ্যান্ড হচ্ছে এই সিস্টেমটা যদি এই এলিমেন্ট গুলো যদি এমনভাবে মেনটেন করা হয় এমনভাবে কন্ট্রোল করা হয় যাতে হচ্ছে আমার সিস্টেমের যে গোলটা সেই গোলটাকে আমি অ্যাচিভ করতে পারি তখন সেটাকে আমরা বলি लजिकलीटेड সবাই মিলে যখন কাজ করে তখন ওরা একটা ফাইনাল গোলের জন্যই হচ্ছে কাজ করে একটা প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করার জন্যই কাজ করে সো যেহেতু তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেই কম্পিউটার স্যাটিসফাই করে তাই কম্পিউটার হচ্ছে একটা সিস্টেম ওকে থ্যাংক ইউ